സ്റ്റാർസ് ഓൺ എയറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജ്യോതി വെള്ളലൂരാണ് ഷോ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് ബിക്കോസ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർസ് ഓൺ എയർ വെൽക്കം ടു റേഡിയോ മലയാളം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എഫ് എം താങ്ക് യു ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഖത്തറിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആദ്യം അത് തന്നെ ചോദിക്കാം ഖത്തറില് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ വരുന്നത് കുറെ കുറെ ഇവന്റുകൾ ഖത്തറ് ചെയ്തത് ഓരോ നമ്മള് ഖത്തറിൽ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജോലിക്കായിട്ടല്ലോ വരുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു രണ്ടു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഖത്തർ കാണുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഖത്തറായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഖത്തർ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഒരാഴ്ച താമസിക്കുന്നു എവിടെ പോയാലും ഫുഡ് കിട്ടുന്നു സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ എടുത്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മളെ തിരിച്ചു പോകും നമ്മള് നമ്മളൊരു പണി ഉണ്ടാവും അത് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു അതിനപ്പുറം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തും എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ പറ്റ പണ്ട് പാരൽ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷന്മാരും ഒക്കെ എവിടെ പോയാലും അവര് പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും കാണും അപ്പൊ മാഷ് പണ്ട് തന്നെ എൺപത്താറിൽ പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ സ്കൂൾ മാഷായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കര അങ്ങനെ പറയും നമ്മളിപ്പോ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ആള് അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എഫ് എം സ്റ്റേഷനിൽ പോയാലും അവിടെ ഒരാള് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് അത് എന്റെ അവസ്ഥ അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു തോന്നു മാപ്പിള പാട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ട്വന്റി ഫോർ ആവും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന വേറെ ഷോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗന്ധർവ സംഗീതം കുറെ ചെയ്തു അതുപോലെ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിൽ വന്ന് വീണതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മോചനം ഇല്ലാതായി പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദോഷവും സംഭവിച്ചില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്മകളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇന്ന് റിയാലിറ്റി ഷോ ഒരു റിയാലിറ്റി ആയി മാറി എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ റിയാലിറ്റി ആണ് പക്ഷെ അത് വന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഗന്ധർവ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ ശരിക്കും ഞാനല്ല ചാനൽ തുടങ്ങിയത് പശുമേധം പോലുള്ള ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ മുതൽ അശ്വമേധത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മൊത്തം കോർഡിനേഷനും എല്ലാം അതിന്റെ അശ്വമേധം ഒരു ട്രയൽ ഷോ കയറിൽ നടക്കുമ്പോ വേറെ സെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ള ചാട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരാൾ വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ പലരും മാറിയെങ്കിലും ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അശ്വമേധം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും അനുകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കയറിൽ ഒരുപാട് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗന്ധർവ സംഗീതം വരുമ്പോ ഒരു ഷോയും എവിടെ ഇല്ല ദൂരദർശനിൽ പണ്ട് സംഗീത സംഗമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചില കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉള്ള സമയത്താണ് ഗന്ധർവ സംഗീതം വന്നത് പിന്നെ ദാസേട്ടന്റെ പേരിൽ ഒരു ഷോ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഒരു ഡ്രീം ആണല്ലോ ദാസേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ചിത്രശേഷി പറയും പോലെയൊക്കെ ചിത്രശേഷി ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ദാസേട്ടനൊക്കെ ദാസേട്ടന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹം തോന്നൂലേ ആ ദാസേട്ടൻ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഷോ തുടങ്ങുമ്പോ അധികം ഷോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകാർ ഇപ്പൊ സിത്താരായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിഷാദ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പാട്ട് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നപ്പോ ടെക്നോളജിയും മാറി കുട്ടികൾ മാറി കാലം മാറി എല്ലാം മാറി നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ വട്ടപ്പൂജയാണ് എന്റെ മോനക സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ മുമ്പിൽ അവന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കുള്ള കരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് ഇപ്പൊ ജോൺസൺ മാഷ പാട്ട് അവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മള് പക്ഷെ ജോൺസൺ മാഷായിട്ട് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചതും ജോൺസൺ മാഷ അവിടെ അവന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചത് ഇപ്പൊ നയൻതാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടി ഇന്റർനാഷണലി പോയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് നയൻതാരയുടെ സിനിമ
അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര ആയിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷെ അത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ മാളവിക എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയായിരുന്നു അതിൽ വിൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ എല്ലാവരും വിന്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഒരാൾ ഔട്ടാവാ ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു ഷോയിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ കുട്ടി വേറെ ഷോയിൽ വന്ന് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരാൾ ഔട്ടായാലേ പറ്റൂ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്തു അത് ഭയങ്കരമായ തിക്താനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അത്രയും ഒരു ഹ്യൂജ് വേദിയിൽ വെച്ച് ഒന്നാം സമ്മാനം മേടിച്ച ഒരാള് അടുത്തൊരു ഓസ്കാർ അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ ക്ലബിന്റെ അവാർഡിൽ ഔട്ടാ അതായത് അവരെ അവരെ ജീവിതത്തിലെ ഡ്രീം ആണ് ദാസേട്ടൻ ഒരു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഔട്ടാക്കാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു എലമെന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നി പക്ഷെ ഷോയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഇത് പിന്നെ കൈരളി ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നാട്ടിലുണ്ടായപ്പോ കൊറേ പുതുമകൾ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കൈരളി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പശുമേധം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാമ്പഴം പിന്നെ കഥാപ്രസംഗം അങ്ങനെ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ചർച്ചയാണ് മാപ്പിള പാട്ടം നമുക്കൊരു അപ്പൊ ആർക്കും അതിനോട് വലിയൊരു താല്പര്യം ഇല്ലേ അർച്ചകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാപ്പിള പാട്ടൊന്നും വലിയൊരു സംഭവമല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ആകെ മൂന്നോ നാലോ ഉണ്ട് സഹി ഒട്ടകങ്ങൾ വരിവരികളൊന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നാലഞ്ച് പാട്ടല്ല യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പാടുന്ന പാട്ടല്ലാതെ ഇതിന് ആയിരക്കണക്കിന് പാട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് മലബാറിലും ഇതിന്റെ പ്രാന്തന്മാരുണ്ടെന്നും ഒന്നും നമുക്കറിയുന്നില്ല അപ്പൊ മാപ്പിള പാട്ടോ അപ്പൊ എനിക്കൊരു എന്തോ തോന്നി നാടകത്തിലൊക്കെ ഈ മാപ്പിള പാട്ട് വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരു എന്നാ പിന്നെ അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുകയായിരുന്നു ഈ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദും മമ്മക്കയും ടാസും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ടേക്കങ്ങ് വിട്ടു അവിടെ വിട്ടിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ വി എൻ കുട്ടി മാഷ് ടി കെ ഹംസക്ക എം എം കാരശ്ശേരി എസ് എ ജമീൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ താമസിച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് കൊറേ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇത് തുടങ്ങി ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത് മാപ്പിള പാട്ടല്ലേ അപ്പൊ ചാനലിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷോ ഒരിക്കലും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബഡ്ജറ്റിനോട് കൊടുക്കുമ്പോ മാപ്പിള പാട്ടിനൊക്കെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോ ഇതൊന്നും ഒരാഴ്ചക്കപ്പുറം ഈ സാധനം പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കേരളീയ പട്ടുമാരുണ്ട് ഗന്ധര സംഗീതം നിർത്തി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആ ഷോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പിന്നെ ഓരോ ചാനലുകൾക്കും അന്ന് ഇതിനോടൊരു കൈരൽ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു മാപ്പിള പാട്ടിന് റിയാൽ അപ്പൊ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഒക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് സ്റ്റാർ സിംഗർ അമൃത ടി വിയിൽ അപ്പൊ ഒരു പ്രൈം ടൈമിലാ എട്ടര തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ അനങ്ങാറ് ദിവസം മാർഗ വട്ടാണോ എന്ന് അന്ന് വേറെയുള്ള ചാനലെല്ലാം വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവരെല്ലാം അവസാനം മൈലാഞ്ചിയും കസവ് തട്ടവും മറ്റേ മറിച്ച് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു അവസാനം ഏഷ്യാനലിലൊക്കെ പോലും അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എല്ലാ ചാനലും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതുണ്ടാക്കി ഇമ്പാക്ട് ഭയങ്കര വരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകം ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു അത് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മമ്മൂക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ഇതിന്റെ ആരാധകരാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അറിഞ്ഞു മമ്മൂക്ക നമ്മളെ സെറ്റിൽ വന്നു കോഴിക്കോട് മമ്മൂക്കര വീട്ടില് സ്റ്റുഡിയോയും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓഡിയോ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഓഡിയോ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഒരിക്കൽ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ചീത്ത വിളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മമ്മൂക്ക കോഴിക്കോട് വന്നു പാലേരി മാണിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് കണക്കായിരുന്നു അപ്പൊ മമ്മൂക്ക എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്ലോറിൽ ഒന്ന് കയറ്റണം അപ്പൊ പുള്ളി അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ മമ്മൂക്ക ഒരു ഷോയില് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രിട്ടാ സാറായിരുന്നു എം ഡി അപ്പൊ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മമ്മൂക്ക കോഴിക്കോട് ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഷോയിലൊന്ന് അപ്പൊ അതൊന്നും പിന്നെ പുള്ളി ചെയ്യില്ല അത് സിനിമയുടെ എന്തോ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരുന്നു അതിൽ അതിന്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നതാ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ പോലും നമ്മളെ മുമ്പ് കൂടി പോയിട്ട് അവിടെ ചെയർമാനും ആണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ കേറില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവസാനം എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് വിട്ടാ സാറ് പറഞ്ഞു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് മമ്മൂപ്പ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഓഡിയോ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത്
അപ്പൊ ജോൺസൺ മാഷ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ആ അമ്മമ്മക്ക് അവിടെ ഉണ്ടൊക്കെ ഇവർ വേറെ പുള്ളിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി അപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവസാനം എന്നെ തിരയുന്നുണ്ട് പുള്ളി അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ജോൺസൺ മാഷോട് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓഡിയോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മാഷ് ജോൺസൺ മാഷ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറും പാട്ടും ഒക്കെ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആളല്ലേ അപ്പൊ ജോൺസൺ മാഷോട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിനാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ജോൺസൺ മാഷ് പറഞ്ഞു ഓഡിയോ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമില്ല മമ്മൂക്ക ആ പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഞാനിപ്പോ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മള് അങ്ങോട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് മമ്മൂക്കെ കുറിച്ചൊരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടും മമ്മൂക്ക സ്റ്റേജിൽ കയറി ഞാൻ പണ്ട് പഴയ മാപ്പിള പാട്ട് തന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ അധികം പാടാറില്ല കോമഡി ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് പുള്ളി പോവാ സമയത്ത് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കെ കുറിച്ചൊരു പാട്ട് അന്ന് പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പട്ടർമാൾ തുടങ്ങിയത് പ്രൊഫഷണൽ ഈ എം എ ഗഫൂർ കണ്ടസ്റ്റന്റാ ഞാൻ ഈ റഹനയും ഷരീഫിനെയൊക്കെ കണ്ടസ്റ്റന്റായിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് പത്മകുമാർ അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഗസൽ പാടുന്ന സിംഗറാ ലിജി ഫ്രാൻസിസ് അത് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗറാ അപ്പൊ ഇവരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയത് അതും ഒരു പക്ഷെ ഈ ഷോ ഒരു ഓഡീഷൻ ഒക്കെ നടത്തി എടുത്തതിനെക്കാട്ടിയും എം എ ഗഫൂർ ഒക്കെ മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് മാപ്പിള പാട്ട് പാടുന്ന ആളൊക്കെ കണ്ടസ്റ്റന്റാ പുള്ളി ഷോയിൽ നിന്ന് ഔട്ടാവുന്നു നടുവിട്ട് പോകുന്നു ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയാൽ അഞ്ചു ഓളി എഴുതാൻ എനിക്ക് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ മമ്മൂക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടുന്നു മമ്മൂക്ക് ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേറൊരു ലോകത്ത് പെട്ടു അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീഡിയ വണ്ണിലേക്ക് വന്ന സമയത്തും മാപ്പിള പാട്ടിന്റെ ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് താങ്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മീഡിയ വണ്ണിൽ വന്നപ്പോഴും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ പത്ത് എഴുന്നൂറ് എപ്പിസോഡ് പട്ടർമാല ചെയ്തു ഒരുപാട് മാപ്പിള പാട്ടിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാത്ത മാപ്പിള പാട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പിള പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാപ്പിള പാട്ട് കേട്ടത് ഞാനായിരിക്കും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നാല് പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡ് ആകുമ്പോൾ ഇത് കൺസോളി നമുക്ക് ഇറങ്ങി ഇത് കേട്ട് 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 ഇങ്ങനായി പിന്നെ ഒരുപാട് ആ ഒരു ഗാന ശാഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ വിഷമം പിടിച്ചൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അതായത് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പടുദൂരദർശനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പച്ച തുണിയെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് ഈ വി എം കുട്ടി വിളയ ഫസീലെല്ലാം വന്നിട്ട് പാടും പെരുന്നാളിന് ഇവരെ പാടിക്കും ഇത് പെരുന്നാളിനോട് സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ഇത് അത് അത് തന്നെ അടുത്ത വർഷം തന്നെ കാണിക്കും അടുത്ത വർഷം അപ്പോൾ വി എം കുട്ടിക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുപത് വയസ്സായപ്പോഴും ദൂരദർശനിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് നമ്മളൊരു പ്രൈം ടൈമിൽ ഈ സാധനം കൊണ്ട് കയറിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ എത്രയോ അപ്പുറമായിരുന്നു ഇതിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ആസ്വാദക ലോകവും ഇത് കൊണ്ടു കിടക്കുന്നത് ഇത് വേറെ ഒരു ഗാന ശാഖയും പോലെ അല്ല ഇത് ഇതുവരെ വികാരമാണ് ഇവർക്ക് ഈ പാട്ടുകൾ നമ്മളെ പോയി ഞാൻ കുറെ പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തി എല്ലാം ഫ്ലോപ്പായി ഇവർക്ക് പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ട് തന്നെ കേൾക്കണം ഇവർക്ക് പടവാളും വിഴിയുള്ളോളെ അത് കാഫു അലവാന്റെ പൂങ്കാറ്റ് മലക്കോടിയെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് 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 ഭ്രാന്തായിട്ട് ഞാൻ ദുബായിൽ ഒരു ഷോ വെച്ചു എല്ലാം പുതിയ പാട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് റൺ ഡൗണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഷോ തുടങ്ങി ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആളുകൾ ഗംഭീര പാട്ടുകളാ പാടുന്ന നമ്മള് ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആയപ്പോഴും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പെറുപെറുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ എന്താണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഫു മലയൊന്നും ഇത് പാട്ട് രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ അടക്കാണ് അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പൊളിഞ്ഞ് പാളിസ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാഫു മല തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇത് തന്നെ കേൾക്കണം അതവരെ രക്തത്തിലുള്ള അഡിക്റ്റ് ആണ് ഈ പാട്ടൊന്നും പാടാതെ ഒരു മാപ്പിള പാട്ട് പീർ മുഹമ്മദും എരിഞ്ഞോളി മുസേ റംല ബീഗോ വിളയ ഫസീലൊന്നും പാടാണ്ട് ഇത് നടത്താൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഇവരെ ഇവരെ ബ്ലഡിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഞാൻ അങ്ങ് ടിസ്റ്റായി എന്തര സംഗീതം പോയി ഇതിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മീഡിയ വണ്ണിൽ വന്നപ്പോ അവിടെയും എനിക്ക് തന്നത് പതിനാലാം രാവ് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗംഭീര
സംഗതി അതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മീഡിയ വണ്ട സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ടും അത് പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ അത് ഗംഭീര ഒരു ഷോ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കലാരൂപം കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഈ മാർഗി സതിയെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള മിഴാവ് ഒക്കെ ഓരോ കണ്ടസ്റ്റന്റ് കൊണ്ടുവന്നതാ മിഴാവ് കൊട്ടുന്നവരെ കൊണ്ടുവരുന്നു കാതികന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ അതിനിടയിൽ കൂടി വീണ്ടും ഞാൻ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് മാപ്പിള പാട്ടി തന്നെ പതിനാലാൻ്റെ പാടങ്ങി പക്ഷെ എനിക്കൊരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായി ഒരുപാട് പിന്നെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് മാപ്പിള പാട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുലപതികൾ ആദരിക്കുകയാണ് തിരൂരൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുലപതി ഞാൻ ഞാന് വീട്ടിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലക്സ് വെച്ചേക്ക അപ്പൊ സാവധാനി ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പോകുന്നു റിയാലിറ്റി ഷോസ് മാത്രമല്ല കുറെ അധികം സ്റ്റേജ് ഷോസും താങ്കൾ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് നൂറിൽ പരം ഷോസ് ചെയ്തു ജി സി സിയിലൊക്കെ അല്ലെ ദുബായിലും അവിടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കുന്നത് ജി സി സി കൺട്രീസിലാണ് കുറെ അധികം അത്ര തന്നെ എട്ട് പത്ത് ഷോ ഞാൻ ഈ ദോഹ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് ദോഹ സിനിമയുണ്ട് അവിടെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഷോ ചെയ്തു പട്ടർമാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പം നമ്മളെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഷോ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെ ഒരു ഷോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അത് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കണ്ടന്റ് അത് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും കണ്ട ഇപ്പൊ ദാസേട്ടം വരുമ്പോ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട ദാസേട്ടം മൗത്ത് ഹായാത്ത് വന്ന് മൂന്ന് നാല് ഒരു മൂളിയാ മതി ഷോ ജനവരുന്ന് കാണും പക്ഷെ ദാസേട്ടൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം ദാസേട്ടം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ മമ്മൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരാം എന്തിയാണെന്ന് അറിയണം ഇപ്പ പിന്നെ തുഷാര മുമ്പിൽ മമ്മൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തുഷാരൊക്കെ അറിയണം ഇവിടെ മമ്മൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം ഞാൻ പഠിച്ച അതാണ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വരുന്ന ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ലാലേട്ടനെ വെച്ചിട്ട് ഷോ ചെയ്തു പിന്നെ ദുബായിൽ ഒരു 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 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എം ജി ശ്രീകുമാറും അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ലാലേട്ടൻ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ലാലേട്ടനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അറിയണം അതെന്റെ കോർഡിനേഷനാണ് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോ കണ്ടസ്റ്റൻസ് വരുന്നു അവരെക്കാട്ടി ഭീകരമാരായിട്ടുള്ള പേരൻസ് വരുന്നു അവരെക്കാട്ടി ഭീകരമാരായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ കോച്ചാർമാർ വരുന്നു ഇവന്മാരെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഷോ സക്സസ് ആണ് ഇല്ലേ നമ്മൾ തകരും ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇവര് അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഫ്ലോറിൽ വരും പ്രത്യേകിച്ച് മാപ്പിളപ്പാട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാ അപ്പൊ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇറക്കി ഇങ്ങനെ വേദ കിട്ടിയപ്പോ ഇവര് അവസരം കിട്ടിയവരെല്ലാം ഭയങ്കര സ്റ്റാറുകളായി മാറി പിന്നെ ഇവരുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് ആയിരം രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ ആണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറിലൊക്കെ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പാടി കിടക്കുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ ചിത്ര ചേച്ചിയും പിന്നെ അതുപോലുള്ള ദാസേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ്സിലും അല്ലെ തരങ്ങണിയൊക്കെ പാടി പക്ഷെ ഇവര് സ്റ്റേജിൽ പാടൂല ഇവര് എം ജി ശ്രീകുമാറൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ സ്റ്റേജിലും പാടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചിത്ര ചേച്ചി ഉള്ള മഞ്ചരിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിതാരയോ ജോത്സനയോ ഒന്നും അവരെ ഷോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് അവര് പാടില്ല അവർ ഫിലിം സോങ്ങോ ഒക്കെ പാടിയിട്ട് അവര് പോകും മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി മലബാറിൽ നിന്ന് ഒരു എമ്മയൊക്കെ പോലും ഒരു കണവ് ഷെരീഫിനെയൊക്കെ ഇവർ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സിനിമാക്കാർ സിനിമ പാട്ട് പാടും മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടുന്നവരും മാപ്പിള അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ എല്ലാ ഷോയും പക്ഷെ പട്ടർമാൽ വന്നതിന് ശേഷം മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടാതെ ഒരു ഗായികയ്ക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് എന്നോട് തന്നെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏത് സിംഗർ വന്നാലും അത് ഈ പട്ടർമാൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ആയിരുന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടാതെ പോകാൻ പറ്റൂല ഗൾഫ് നാട് ഇപ്പൊ ജോർജിനെ എല്ലാം പമ്പറ്റ ഹംസൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണം മഞ്ചിരി എല്ലാം വന്നത് പടവാള് പാടുന്നതാണ് അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഈ സംഗതി ഈ ഈ ഷോ അതിന്റെ ഫോണ്ട് വെച്ചിട്ട് എത്രയോ ആട്ടോറിക്ഷകൾ മലബാറിൽ ഇറങ്ങി പട്ടർമാൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇറങ്ങി അപ്പൊ അത് അത്
അപ്പൊ ലിറിക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നിഷാദിനെ വിളിച്ചിട്ട് നിഷാദ് ഇവിടെ എന്റെ കക്കോടി ലാഷ് ഇട്ട് കോഴിക്കോട് അല്ലെ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഇതായിട്ട് പാടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി പറഞ്ഞു നമുക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ മാപ്പിളപ്പാട് പാടുന്ന ആളെ എന്റെ അടുത്ത് പോയത് അവരെ ഷെരീഫൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളവിടെ നിന്നാണ് ഷെരീഫിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ സുൽത്താൻ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഒരു ഐക്കൺ ആണ് പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ശരിക്കും അപ്പൊ ചോദിച്ച ഒത്തിരി ഇതാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റർ ആവണം കോർഡിനേഷൻ ആണ് എന്റെ പ്രധാന കണ്ടന്റ് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു ചിത്ര ചേച്ചി കൊണ്ടിരുത്തിട്ട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പോണ്ട ചേച്ചി ചിരിച്ചാ മതി ചേച്ചി പതിനഞ്ചു കൊണ്ട് ചിരിച്ചാ മതി ചേച്ചി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഷോ ചെയ്തു സ്നേഹസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം അപ്പോ ചേച്ചി അഞ്ചു പൈസ വാങ്ങിക്കാതെ ഇപ്പൊ ചിത്ര ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ലെജൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ മീഡിയ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഫ്രീലാൻസ് കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്യാത്ത ചില ബാൻഡുകൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ റഹനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബാൻഡ് ചെയ്യും മൈലാഞ്ചി കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റ് ഒരു സാധനമാണ് ഫുൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇശൽ വസന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അത് ഒരു പക്ഷെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ വേറെ റിയാലിറ്റി ഷോ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതിനാണ് ഞാൻ വന്ന ശരിക്കും തന്നെ ഇശൽ വസന്തത്തിന്റെ പ്രൊമോ ലോഞ്ചിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിയാ മതി നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ കാസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അപ്പൊ എന്നെ അവർ എടുക്കും നമ്മളെന്തൊക്കെ ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്തു അതിനെ തിരിച്ചു തരുന്ന സ്നേഹമാണ് അത് അത് ഭയങ്കരമാണ് അത് എവിടെയും കിട്ടൂല അതെനിക്ക് എന്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ അത് ഇനിയിപ്പോ ഈശ്വൽ വസന്ത് പോകാൻ വലിയൊരു പ്രോജക്ട് ആയി അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ ഈ ഷർവാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗായകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ ഉണ്ട് സഹി എന്ന പാട്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഹിറ്റ് പാട്ടായിരുന്നു പലയിടത്തും പറഞ്ഞ പല അപ്പൊ ആ പാട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന വേറെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ പാട്ട് എഴുതിയ ആളിന്റെ മകൻ ആണ് ഷമീർ അപ്പൊ പുള്ളി പിന്നെ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഈ പാട്ട് സിതാരയുടെ കൂടെ പാടി ഇത് വൈറലായി അപ്പൊ പുള്ളിയോട് വയറും പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വാപ്പയും അവരൊക്കെ ഒരുപാട് പാട്ട് ഇപ്പൊ മാണിക്ക മഹരായ പൂവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷാൻ എടുത്ത് ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ ഇത് പാടിയപ്പോ അത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത് എഴുതി ഏതോ ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ എവിടെയോ ചെറിയൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്കാരനാണെന്ന് ഈ പാട്ട് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു സാറ്റലൈറ്റ് പോകുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇത് എഴുതിയ ആള് സൗദി അറേബ്യ ഒരു കമ്പനിയിൽ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടാ അത് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഭയങ്കര പ്രോസസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ പട്ടു മോലെ ഒരുപാട് ആളെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാത്ത ആരുമില്ല അതിൽ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ അവരെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷോ അതാണ് ഈശ്വര വസന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്നെ ഇതിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത രണ്ടു മൂന്ന് കലം ഉണ്ട് ഒന്ന് അതിലൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഈ മൺമറഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ബാബുക്കാടെ എത്രയോ പാട്ടുകൾ ബാബുക്ക മാ സിനിമ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാപ്പിള പാട്ടുകൾ ബാബുക്ക എങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവരെ പേരിലല്ല ഈ പാട്ടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതൊരു സത്യമാണ് അപ്പൊ ഈ പാടുന്ന ആളുകളുടെ പേരിലാണ് അപ്പൊ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടി പാടി ആളുകളെ ഒന്ന് ഓർക്കുക അവരുടെ ഫാമിലീസിനെ ഒന്ന് ഓർക്കുക അവരെ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ആളുകൾ എം ജി ശ്രീമാറും ചിത്ര ചേച്ചിയും മാർക്കോസും അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ സ്ട്രീം സിംഗേഴ്സിനെ മൊത്തം ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ട്രഡീഷണൽ പാട്ടുകൾ പാടണം ഇപ്പൊ ചിത്ര ചേച്ചി വന്നിട്ട് പാടാൻ പാടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ചേച്ചിയായിരുന്നു ചേച്ചി വന്ന് പാടാൻ പോകുന്നത് ഫസീലത്തേക്ക് പാടിയ പാട്ടുകളാണ് അപ്പൊ അത് വേറൊരു മാന റേഞ്ചിലേക്ക് പാട്ട് അതൊരു ഇന്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷമീറിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു അത് അവര് മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വരും അപ്പം ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു ഷോയും കിട്ടും ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് ചിലൊരു സഹായവും കിട്ട